സ്നേഹം സഹനം സന്യാസം എന്ന ഗുഡ്നെസ് ടി വിയുടെ മനോഹരമായ ഈ സംവാദ വേദിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ഇന്ന് അതിവിശിഷ്ടമായ വ്യക്തിത്വത്തിനുടമകളായ നിരവധി സമർപ്പിത സമൂഹങ്ങൾ സമർപ്പിത വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഈ വേദിയിൽ ജീവിതം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ നിമിഷങ്ങളിൽ സന്യാസ ജീവിതത്തിലെ അത്യപൂർവമായ സാഹോദര്യ സമൂഹത്തിന്റെ സഹോദര സമൂഹത്തിന്റെ ബ്രദർഹുഡിന്റെ പ്രതിനിധിയായി മലബാർ മിഷണറി ബ്രദേഴ്സ് എന്ന സന്യാസ സമൂഹത്തിന്റെ സമാദരണീയനായ ബ്രദർ ജനറൽ ബ്രദർ ബാസ്റ്റിൻ കാരിവേലിൽ എം എം ബി നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഈ വേദിയിലേക്ക് ബ്രദർ ബാസ്റ്റിൻ കാരിവേലിൽ ബ്രദർ ബാസ്റ്റിൻ കാരുവേലിൽ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മണ്ണുകാട് സെയിന്റ് മേരീസ് ഇടവകയിൽ കാരുവേലിൽ ഔസേബ് റോസമ്മ ദമ്പതികളുടെ ഒൻപത് മക്കളിൽ മൂന്നാമത്തെ മകൻ ഈ കുടുംബത്തിലെ അഞ്ചു പേരും സമർപ്പിതരാണ് മലബാർ മിഷണറി ബ്രദേഴ്സ് ഓഫ് സെയിന്റ് ഫ്രാൻസിസ് കോൺഗ്രിയേഷനിലെ അംഗം ബി എ ബി എഡ് ബി ആർ എസ് പഠനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി തുടർന്ന് ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷം വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു നേപ്പാൾ അതിർത്തിയിലെ ടണക്പൂർ മിഷൻ സെഷനും ആരംഭിച്ചു കൂടാതെ സെയിന്റ് ഫ്രാൻസിസ് സീനിയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളും മധ്യപ്രദേശിൽ ഗെഞ്ചു ബൊസോദയിലെ സെയിന്റ് ജോസഫ് സീനിയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളും സ്ഥാപിച്ചു ഈ സ്കൂളുകൾ പിന്നീട് മികച്ച നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരുകയുണ്ടായി ഈ സ്കൂളുകളുടെ സ്ഥാപക മാനേജറായും ബ്രദർ ബാസ്റ്റിൻ ഏറെക്കാലം ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു ആശ്രമം സുപ്പീരിയർ ജൂനിയർ എയ്ഡ് മാസ്റ്റർ പ്രൊവിൻഷ്യൽ കൗൺസിലർ ജനറൽ കൗൺസിലർ പ്രൊവിൻഷ്യൽ സുപ്പീരിയർ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ ബ്രദർ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സഭാ സമൂഹത്തിന്റെ സുപ്പീരിയർ ജനറലായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു ബ്രദർ ബാസ്റ്റിൻ കാരുവേലിന് സ്നേഹം സഹനം സന്യാസം എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം വീട് കുടുംബം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആദ്യം സംസാരിക്കാം മാതാപിതാക്കളെ പറ്റി സഹോദരങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ദൈവവെളിയിലേക്കൊക്കെ വരാം എൻ്റെ വീട് തൊടുപുഴയ്ക്കടുത്ത് തൊമ്മ ശരിക്കും മണ്ണൂക്കാട് എന്ന് പറയും തൊമ്മങ്ങത്ത് ഇടവക ഞങ്ങൾ പഴയ കുടുംബമാണ് വലിയ കുടുംബം ഒമ്പത് മക്കൾ ഒമ്പത് മക്കളിൽ എട്ടാണ് ഒരു പെണ്ണും പെണ്ണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് എട്ട് ഒമ്പതെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാം സാധാരണ ഒരു ചെറുക്കൻ കുഞ്ഞിനെ കിട്ടാനായിട്ടാണ് അത് തിരിച്ചായിരുന്നു മൂത്തത് വീട്ടിലുണ്ട് വീട്ടിൽ മീൻസ് അടുത്ത് താമസിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഒരു ജസ്വിട്ട് പ്രീസ്റ്റാണ് ഫാദർ ജോർജ് കാരു കാരുവേലിൽ പൂനാ സെമിനാരിൽ പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു ഈ വർഷം റിട്ടയർ ചെയ്ത് ആൾ പാറ്റ്ന പ്രൊവിൻസിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി ജസ്വിട്ടാണ് മൂന്നാമത്തത് ഞാനാണ് എൻ്റെ തൊട്ടുകാരുടെ അനിയൻ വീട്ടിൽ അവൻ്റെ മകൻ മൂത്ത മകൻ ഒരു സി എം ഐ പ്രീസ് ആണ് സി എം ഐ ജനറലച്ചൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ സി എം ഐ ജനറൽ ജനറൽ അച്ഛൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ജിയോ കാരുവേലി അച്ഛൻ പിന്നത്തത് നാലാമത്തത് ജസ്വിട്ട് പ്രീസ് ആണ് ആള് ആളും പൂനയില് പൂനയില് ഇപ്പൊ തിയോളജിയുടെ ഡീനാണ് ഇപ്പോ ജോൺ ജോൺ കാരുവേലിൽ ജോൺ കാരുവേലി പിന്നത്തത് വീട്ടിലുണ്ട് വീട്ടിലെ മിനിസ് നാട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു അതിന്റെ താഴെയുള്ള താഴെയുള്ളതാണ് ബെന്നി ബെന്നി കാരുവേലിൽ എന്ന് പറയുന്ന പേര് ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും പൗരോഹിത്യ സന്യാസ ജീവിതത്തിന്റെ ഒന്നാം ദിവസം മുതൽ ഏറ്റവും ഹൃദയ അടുപ്പമുള്ള പേരാണ് ഞങ്ങളൊരു ബാച്ചാണ് പിന്നത്തത് ഇളയ അനിയൻ അവൻ ഡൽഹിയില് ഇത്തിരി കമ്പ്യൂട്ടർ ബിസിനസ്സും പരിപാടികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് സ്വന്തമായ ബിസിനസ്സിലാണ് ഇപ്പൊ ഡൽഹിയിൽ സെറ്റിലായി പിന്നെ അവളുടെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആണ് പെങ്ങള് ജസി അവള് ഫ്രാൻസിക്കൻ സെർവൻസ് ഓഫ് മേരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന എഫ് എസ് എം കോൺഗ്രേഷനിലെ ഒരു സിസ്റ്റർ ആണ് ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതായത് ആകെ കാത്ത് കാത്ത് കാത്തിരുന്നുണ്ടായ പെണ്ണ് കാരണവന്മാരെ വിട്ടിട്ട് പോയി ആ കാരണവന്മാരെ വിട്ടിട്ട് പോയി ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ പോകുമ്പോൾ അപ്പൻ ഇത്തിരി വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉള്ളത് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൻ പറയാറുന്നു ഒരു പെങ്ങളുള്ള ഒരു മോളുള്ള തന്നെ കെട്ടിച്ചു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലപ്പോഴൊന്ന് കയറി പോകാമല്ലോ എന്ന് പറയുമായിരുന്നു അതെ 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 അമ്മച്ചി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കിടന്നിട്ട് നാൽപ്പത്താറാമത് ദിവസം വരിച്ചത് അല്ലെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസവും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിൽ വളരെ അത്യപൂർവമായിട്ട് വാഴ്ത്തപ്പെടുന്ന ഒരു കുടുംബമായിരിക്കും കാര്യവേലിയിൽ കുടുംബം
വളരെയേറെ കാലം ഒരു പക്ഷേ കാത്തിരിക്കണം കാത്തിരുന്നാലും ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയില്ല ബ്രദർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ബ്രദർഹുഡ് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം ദൈവത്തിന് ഓരോ പ്ലാനും പദ്ധതി ഉണ്ട് ഓരോരുത്തരെയും സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വിശുദ്ധനായിരുന്നു ഫ്രാൻസിസ് സിസി പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം വന്നത് ഇവിടേക്ക് തന്നെ ആവും എനിക്ക് ഇൻവിറ്റേഷൻ വന്നത് ഇവിടെ എം ആൽ ബാർ ബഷൻ ഉപദേശിച്ചു നിന്നാവും അപ്പം ഞാൻ കാണുന്നതെല്ലാം ദൈവത്തിന് ഓരോ പ്ലാനും പദ്ധതി ഉണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തും പോയില്ല വരാത്തോ അന്വേഷിച്ചുമില്ല ആദ്യം കിട്ടുന്നതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബ്രദർ കൂട്ടാണെന്ന് അന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നു എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷേ എന്തോ ഐ വിൽ ദിസ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഒക്കേഷൻ മലബാർ മിഷണറി ബ്രദേഴ്സ് ഈ സന്യാസ സഭ അത് ആരാണ് തുടക്കം കുറിച്ചത് അതിൻ്റെ ചൈതന്യം സിദ്ധി ഹരിസംസ് തുടങ്ങി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടില് തൃശ്ശൂർ രൂപതയിൽ മിരിയാപുരം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇതിൻ്റെ സ്ഥാപനം ഞങ്ങളുടെ സഭാ സ്ഥാപകൻ മോൻസിഞ്ഞോർ സക്രിയ സുവാഴപ്പള്ളി അന്ന് ആൾ സഭ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ആൾ ഇവിടുത്തെ തൃശ്ശൂർ രൂപതയുടെ വികാരി ജനറാളാണ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആലപ്പാട്ട് പിതാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹാശുശ്രൂഷയുടെ ഇത് തുടങ്ങിയത് വൈദികരും പ്രദേശവും ഒരുമിച്ച് കൂടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മിഷണറി പ്രവർത്തനത്തിന് ഊർജസ്വലത കൊടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പ്രവർത്തനം നടത്താനായിട്ട് ഉള്ള രീതിയിലാണ് സ്ഥാപിച്ചത് അപ്പോൾ അന്ന് ആയത് ആരംഭകാലങ്ങളിൽ കുറച്ച് അച്ഛന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു തൃശ്ശൂർ രൂപതയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വലിയ കുറേ അച്ഛന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഈവൻ വടക്കൻ അച്ഛൻ സഹിതം പക്ഷേ അത് കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് നിന്നുള്ളൂ അധികം കാലം നിന്നില്ല അപ്പോഴേക്കും രൂപത തന്നെ ഒരു എന്തൊക്കെ ഒരു അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ ആ വൈദികരുടെ ഇടയിൽ വന്നു കുറച്ച് പേര് ഇവിടെ ഇവിടെ ചേർന്ന് കുറച്ച് പേരെ അല്ലാണ്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്താ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അച്ഛന്മാരെന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ വന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്തായാലും വന്ന് അച്ഛന്മാരുടെ സ്ഥാനം നിർത്തി അച്ഛന്മാരുടെ ആ വിങ്ങ് നിർത്തി നിർത്തി പിന്നെ ഒരു അഞ്ചെട്ട് വർഷം വർഷം ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് തോന്നുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശം ഇല്ലാണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി എളിയ സേവനത്തിലൂടെ സുവിശേഷവൽക്കരണം എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആപ്തവാക്യം ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ചും പാവപ്പെട്ടവർക്കും പ്രതിതർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യത്തെ ഹൗസ് തന്നെ ഇരുന്നാലും കൂടെ ഒരു ഓർഫനേജ് ഉണ്ട് ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം ആരും അതും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരും ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്ത അധികം പേരും അനാഥരാണ് കുറച്ച് പേർ ഒത്തിരി അനാഥരാണ് അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഹൗസ് തന്നെ അത് തുടക്കവും ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറു കുറച്ച് സ്ഥലം കിട്ടി അവിടെ ആദ്യത്തെ ഹൗസ് അവിടെ അവിടെ തുടങ്ങി അത് ഇന്നും ഉണ്ട് അവിടെ പ്രവർത്തനം അതാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും വന്ന് പ്രദേശത്ത് ഈ ഉടുപ്പ് ഇട്ടിട്ട് പിരിവിന് പോകും അരി പിരിവിന് അന്ന് അരി പിരിവാണ് ഒക്കെ എല്ലാ വീട്ടുകളും പോയി 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 അവർ ഓരോ അത് അവർക്കറിയാം ഇരിഞ്ഞാൽ കൂടെ ആ കാര്യത്തിൽ വളരെ നല്ല മനുഷ്യരാണ് ഒത്തിരി പിരിവ് കൊടുക്കും നന്നായിട്ട് കൊടുക്കും ഈ വക കാര്യങ്ങൾ വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് അവർക്കറിയാം അവർ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവർക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കൈ നീട്ടുക കൈ നീട്ടുക തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ല യാതൊരു പരിചയമില്ലാത്ത നാനാജാതി മതസ്ഥരായ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഭിക്ഷാടനം നടത്തുന്ന ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു തുടക്കമായിരുന്നു എന്തോ ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാൻ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരും ദൈവ പരിപാലന ഭവൻ എന്നാണ് ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് അന്ന് തൊട്ടും ഇന്ന് വരെ ഒരു ദിവസം പോലും അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് കുട്ടികളുടെ പ്രത്യേകിച്ചും ബോയ്സ് ഹോമുകൾ ഹോസ്റ്റൽ ബോയ്സ് ഹോം ആയിട്ട് പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ ഹോസ് ബോയ്സ് ഹോമുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ പോസ്കോ സംഗതികളെല്ലാം വന്നത് പിന്നെ കേരളത്തിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല നോർത്തിലത്തെയും പലതും ബോയ്സ് ഹോമുകളെല്ലാം നിർത്തേണ്ടി വന്നു കാരണം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റ ഇപ്പോഴത്തെ നിയമപ്രകാരം നമുക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ കുറ്റിക്കാട് ഒരു ബോയ്സ് ഹോം ഉണ്ട് കരുണാലയം ബോയ്സ് ഹോം അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല നാൽപ്പത്തി എട്ടോളം വൈദികരും വൈദികരും പ്രദേശമായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിച്ചവരുണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴുണ്ട് അച്ഛന്മാരോമിൽ പഠിച്ചിട്ട് അതേപോലെ എം ആർ സ്കൂളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ റീഹാബിലേറ്റേഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ്
ഇപ്പം അതുകൊണ്ട് നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തലം കാലം ഒരു അഞ്ചെട്ട് വർഷത്തോളം ഞാൻ കുറച്ച് വർഷത്തോളം ഞാൻ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് പ്രസിലായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തത് ഇവിടെ മരിയാപുരത്ത് പ്രസ് ഉണ്ടായിരുന്നു യൂണിയൻ പ്രസ് മരിയാപുരം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു നാല് വർഷത്തോളം ഞാൻ സ്റ്റഡീസിന് പോയി തിയോളജീസ് പഠിക്കുക പഠിക്കാൻ പോയി ബാംഗ്ലൂർ അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ കുറച്ച് ഫോർമേഷനിലും ക്ലാസ്സുകളും കൗൺസിലർ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ നിന്നു അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ നോർത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പം നോർത്തിൽ പോയിട്ട് മെയിനായിട്ട് ഒരു പുതിയ രണ്ട് മൂന്ന് ഒരു പുതിയ സ്റ്റേഷൻ തുടങ്ങി ഉത്തരാഞ്ചലിൽ അവിടുത്തെ പുതിയ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെയർലി ഡിഫറൻ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു കത്തോലിക്കലോ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനികളോ ഒരു അച്ഛനോ കന്യാസികളോ ഒന്നും ഇല്ല പ്രദേശത്ത് അടുത്ത ഏറ്റവും അടുത്ത പുള്ളി ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് തുടങ്ങാൻ ഇവിടുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഭാഷ അറിയില്ല ഹിന്ദി ഹിന്ദി ആയിട്ട് കാര്യമായിട്ട് അറിയില്ല സാമ്പത്തികമായിട്ടും അധികം വലിയ ഇതൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നീ അതുപോലെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നീ നീ ചെയ്തോണം എന്നൊരു കർത്താവിനോട് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു നേരെ നേരെ പറയാറുന്നു അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് ഒത്തിരി എന്താ പറയുക ഐ റിയലി പ്രൗഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് അത് എല്ലാം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാളും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാളും പത്തരട്ട് നന്നായിട്ട് നടന്നു ഒരു ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് പോയി പോയി തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് ഒരു പത്ത് കൊല്ലം പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം ഞാൻ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തു അവിടെ വാടകയ്ക്ക് അവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് സ്ഥലം മേടിച്ചു സ്ഥലം മേടിച്ചു ബിൽഡിംഗ് മേടിച്ചു സ്കൂൾ തുടങ്ങി ഹൗസ് തുടങ്ങി ഒരു ഹോസ്റ്റലുണ്ട് ഹോസ്റ്റൽ തുടങ്ങി അത് സ്കൂൾ നല്ല രീതിയിലായി അത് ഐ സി സി ആക്കി പിന്നെ സി ബി എസ് സി ആക്കിയിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ അവിടെ നിന്ന് പോരാൻ പറ്റിയത് അവിടെ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലും പിള്ളേർ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ആൾക്കാർ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ നല്ല കുറെ കൂടി ആത്മാർത്ഥമുള്ള മനുഷ്യരാണ് കഠിനാധ്വാനികളാണ് പിന്നെ ഏക ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത് അവിടെ ഒന്നും മനുഷ്യർ സ്ത്രീകളാണ് മരത്തെ കയറുക അതൊരു പ്രത്യേകതയാ ഈ ചറുവട്ട ചറുവട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സംഗതികളൊക്കെ അവർ പെണ്ണുങ്ങളാണ് മരത്തെ കയറുക ആണുങ്ങൾ താഴെ തൂത്ത് പോയി കൈ കിട്ടി നിൽക്കുകയുള്ളൂ അവിടെ ആണുങ്ങൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്നവരും പെണ്ണുങ്ങൾ പണിയാൻ പോകുന്നവരാണെന്നുള്ളൊരു കാഴ്ച കുറച്ച് അങ്ങനെ ഉണ്ട് പക്ഷേ പ്രത്യേകിച്ച് മരം കയറ്റത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സ്ത്രീകളാണ് അതെനിക്ക് എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു തമാശയായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് വലിയ മരത്തിലും കയറും വലിയ മരത്തിലും കയറും ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കല് ഷില്ലോങ്ങിലൊക്കെ ചെന്നപ്പം ഈ ഈവനിങ്ങിൽ പച്ചക്കറി കച്ചവടത്തിനായിട്ടൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ സ്ത്രീകളാണ് മക്കളെ നോക്കി വീട്ടിലിരിക്കുകയാണെന്നാണ് കച്ചവടം മുഴുവൻ സ്ത്രീകളാണ് ഇടപെടുന്ന എല്ലാം സ്ത്രീകളാണ് അതിനുശേഷം പ്രധാനം കൊണ്ടാണ് പോയത് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് ഗഞ്ചു ബസോദ ഗഞ്ചു ബസോദ അന്ന് നമുക്ക് സ്കൂളൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഞാൻ അവിടുന്ന് പോരുന്നത് ഉത്തരാഞ്ചലിൽ നിന്ന് പോരുന്നത് അപ്പം അവിടെ വന്നപ്പോൾ അതൊന്നും നമുക്ക് സ്കൂളൊന്നും തുടങ്ങില്ല നമുക്ക് ഒരു ഒരു ആശ്രമമുണ്ട് ഒരു ബോയ്സ് ഹോസ്റ്റലുണ്ട് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അന്നത്തെ കാലത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒരു സ്കൂൾ തുടങ്ങിയേക്കാമെന്ന സമൂഹം തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ അവിടെ വന്ന് സ്കൂള് പഠിതു ഗഞ്ചു ബസോട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഈ തുള വീണ കുറെ ചില്ലുകൾ കാണുന്നു ആ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ആ ചില്ലുകൾ മുഴുവൻ തുളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതിനൊന്നും തുളയില്ലാത്തൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു തുളയില്ലാത്തൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ആ കാലം തുളയില്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പോകുന്നത് പോകുന്നത് ഇപ്പൊ തുളയായി ഇപ്പൊ തുളയായി സ്കൂളിന്റെ ചില്ലുകളൊക്കെ തുളഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു കാരണം സ്കൂൾ ആക്രമിക്കപ്പെടാൻ ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയത്വ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് അവർക്കൊരു അജണ്ട ഉണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻസിനെതിരായിട്ട് അവർക്ക് എല്ലാവരോടും അപ്പീലിംഗ് ആയിട്ട് പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യം മതപരിവർത്തനമാണ് അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മതപരിവർത്തനം എന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ മതം മതം മാറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിന്നെ അവർക്ക് കണ്ണും മൂക്കും അവർ കണ്ണടച്ച വരിക പിന്നെ എറിഞ്ഞുകാർക്കുകയും ചെയ്യാം അത് അവരുടെ ഒരു കൾച്ചറാണ് അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് അന്ന് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് നമ്മളുമായിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവ സംഭവങ്ങളും അല്ല അന്ന് സംഭവിച്ചത് അന്ന് ആ ദിവസങ്ങളിൽ തല ആഴ്ചയിൽ ഇടവപ്പള്ളിയിൽ അപ്പം നാട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഇടവപ്പള്ളിയിൽ ഒരു ഒമ്പത് ആദ്യ കുർബാന സ്വീകരണം നടന്നു ഏഴ് പേര് മറ്റേ ആ ആദ്യ കുർബാന സ്വീകരണത്തിൽ അവർ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് യൂട്യൂബിൽ വന്
അതിനുള്ളിൽ ഇവർ വന്ന് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇവർ ഇവിടെ സ്കൂളിൽ വന്നു സ്കൂളിന് മുമ്പിൽ വന്നു ആ ഗേറ്റ് തുറക്കാൻ നോക്കി ശ്രമിച്ചു ഗേറ്റ് നല്ല ഗേറ്റ് നന്നായിട്ട് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വരുന്നിട്ട് ഗേറ്റ് തുറക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അപ്പം വേറെ ഒരു വൈകിടെ പോയിട്ട് അവർ ഗേറ്റ് മുതൽ ചാടി കടന്ന് അകത്ത് കയറി അകത്തൊരു കുറേ എല്ലാം ചെറുപ്പക്കാരാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് പലരും അവിടുത്തുകാരല്ല എന്നുള്ളതാണ് വേറെ വിഷം ശരിക്കും നാട്ടുകാരല്ല പലരും ഇവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളവരാ എല്ലാം എറിഞ്ഞ് തകർത്തിട്ടിരിക്കാം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം പോയപ്പോഴേക്കും പോലീസ് രണ്ടു വണ്ടി പോലീസ് എത്തി എറലം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പോയപ്പോഴും കുറച്ച് നേരം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കളക്ടർ സഹിതം വന്നു എന്നിട്ട് എല്ലാം വന്ന് എല്ലാം നോക്കി അവിടെ എല്ലാം പൊട്ടി എന്തെല്ലാം പൊട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം നോക്കി കണ്ടുപോയി ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ ആക്ഷൻ എടുക്കും എന്നെല്ലാം എടുക്കും എന്നുള്ള ഉറപ്പെല്ലാം തന്നിട്ട് പോയി ആ ഉറപ്പിൽ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ ഒരു പൊതുസമൂഹ നിർമ്മിതിയാണ് നടക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ മതസ്ഥർക്കും തുല്യമായ കേന്ദ്ര സർക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരും അനുശീലിക്കുന്ന ആ ജനാധിപത്യ സംവിധാന മര്യാദയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തുല്യ നീതിയാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഈ എറിയുന്നവൻ്റെ മക്കൾക്കും നമ്മൾ അറിവ് പകർന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നാലും നമുക്ക് ഏറ് വരികയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പൊതുപരിപാടികൾ നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ സാമൂഹികമായ പിന്തുണ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം അതേസമയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിൻ്റെ പിന്തുണയും ഉണ്ടാകുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇതര മതസ്ഥരങ്ങൾ നിന്നൊക്കെ ഒത്തിരിയേറെ പിന്തുണയും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ലേ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എറിയുന്നവരാവുള്ള കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ലാത്തവരുണ്ട് ഒത്തിരി പേര് പക്ഷേ മുന്ന് മുന്നോട്ട് എപ്പോഴും മുന്നോട്ട് വരിക ഇങ്ങനത്തെ ആളുകൾ തന്നെ എപ്പോഴും മുന്നോട്ട് വരിക അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവർ അധികം മിണ്ടില്ല പിന്നെ അവരാ നാട്ടുകാരും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് അവർ അവർ അധികം മിണ്ടിയാൽ നമ്മുടെ കൂടുതലാണെന്ന് വിചാരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവരെ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കും സഭയുടേതായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ബുക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മാഗസിൻസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും മറ്റു സംഗതികൾക്കും പ്രോത്സാഹനം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ളത് ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ സഭയുടേതായിട്ടൊരു മാഗസിൻ ഉണ്ട് മേരി വിജയം നിങ്ങൾ കേട്ട് ഒരു പക്ഷേ കേട്ട് പറയുമ്പോൾ വളരെ ഒത്തിരി കേരള കത്തോലിക്ക പ്രസാദക രംഗത്ത് ഏറ്റവും പാരമ്പര്യമുള്ള മാസികകളിൽ ഒരെണ്ണമാണല്ലോ മേരി വിജയൻ ഒരു സെൻറ്റ് മേരീസ് ആർട്ട് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ട് അത് കേരളത്തിന് കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് ഒക്കെ ഒത്തിരി ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് അത് രൂപങ്ങൾ നല്ല നല്ല രൂപങ്ങൾ അൽത്താര മേശകൾ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു ബ്രദർ ആയിരുന്നു ചെയ്യുന്ന ബെർക്കുമാൻസ് ആൾ നല്ലൊരു ഇൻബോൺ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആളാണ് തുടങ്ങിയത് ആൾ മരിച്ചു പോയി ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതേപോലെ വേറൊരു ബ്രദർ ഉണ്ട് ബ്രദർ മാനുവല് പുള്ളി വളരെ നല്ല മുടുക്കാനാ ചെറുപ്പക്കാരൻ വലിയ സ്ഥാപനം പത്ത് നാല്പത് ജോലിക്കാരുണ്ട് മക്കളെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന വിശുദ്ധരായ മാതാപിതാക്കൾ എനിക്ക് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും രണ്ടുപേരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കാര്യവേലിയുടെ കൂടെ ആ മാതാപിതാക്കളുടെ ജീവിത മാതൃക ബ്രദറിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ വിശ്വാസപരമായ വളർച്ചയിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുള്ളത് അവരുടെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കെപ്പോഴും തോന്നാറുള്ളത് അവരുടെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ഞായറാഴ്ച ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പള്ളിയിൽ അവിടെ തൊട്ടടുത്ത് പള്ളിയുണ്ട് അവിടെ ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ഏറ്റവും അടുത്ത അവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി തൊട്ടടുത്ത് പള്ളിയുണ്ട് മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ് കിലോമീറ്റർ നടക്കണം ആറ് കിലോമീറ്റർ നടന്നിട്ടാണേലും പക്ഷേ അതിലകത്ത് ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ഒക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ചേട്ടന്മാരും ഞങ്ങൾ മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് പേരാണ് മൂത്തത് ഉള്ളവർ ഞങ്ങൾ ഒരാൾ വീട്ടിലിരിക്കും ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും കഞ്ഞി വയ്ക്കാനായിട്ട് കഞ്ഞിയും ഇതൊക്കെ വയ്ക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേറൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല പക്ഷേ കഞ്ഞി വെച്ച് വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള അമ്മച്ചി ചെയ്തോളും ബാക്കി ഒരാൾ വന്നിട്ട് ബാക്കി എല്ലാവരും പള്ളി പൊക്കോണം ഈ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെയായിരുന്നു എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ചിരുന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും അന്നുകൊണ്ട് അത് അത് അന്നുകൊണ്ട് ഇന്നും ഉണ്ട് അത് എല്ലാ എല്ലാ സാധാരണ അത്താഴത്തിന് മുമ്പാണ് സാധാരണ ഇതിൽ അത് അമ്മ അമ്മച്ചിയാണ് തന്നെ വെള്ളത്തോട്ടം കൊടുക്കുക പോയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലീഡർഷിപ്പ് എടുക്കുക അമ്മച്ചിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സാധാരണ ഇതിൽ എപ്പോഴും അത്
പിന്നീട് അദ്ദേഹം തിയോളജി ഫിലോസഫി എല്ലാം ഫസ്റ്റ് റാങ്കോട് കൂടി എല്ലാം റാങ്കിന് താഴെ ഭിന്നിക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമുക്ക് നമീബിയയിലുള്ള നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ പ്രിയപ്പെട്ട ബെന്നി കാര്യവേലി ലച്ച നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് സെമിനാരിയിൽ ചേർന്ന ഒരു നിമിഷമാണ് അങ്ങയുടെ ചേട്ടനെ കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ദൈവവിളിയും സെമിനാരി ജീവിതവും ഒക്കെ എത്രയോ അവിസ്മരണീയമായ ആഹ്ലാദങ്ങളാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ അവശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഓർക്കുകയാണ് ചേട്ടൻ്റെ ജീവിതകഥ കേൾക്കുമ്പോഴും മറ്റ് സഹോദരങ്ങളുടെ ജീവിതകഥ കേൾക്കുമ്പോഴും എല്ലാം ഈ നിലാവുള്ളപ്പോൾ വാഴക്കുഴി കുഴിക്കാൻ തൂമ്പായി ആയിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയ ഒരപ്പൻ്റെ ആ ഒരു ഊർജം അത് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങി ഒപ്പം ഏത് ദിവസവും ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാതെ മക്കളെ ഉറക്കാൻ വിടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കാവലിരുത്തിയിട്ട് എത്ര കിലോമീറ്റർ വേണമെങ്കിലും നടന്നു പോയി വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുത്ത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വിത്തുകൾ ഹൃദയത്തിൽ പാകി മുളപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള വേദി ഒരുക്കി അമ്മയുടെ മാതൃക ഓർക്കാത്ത ഒരു ദിവസം പോലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്നറിയാം ഈ ഒരു മാതൃകയാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ പടർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമീബിയയുടെ ബിഷപ്സ് കൗൺസിലിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ ആ ഒരു വേദിയെ അലങ്കരിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ച് ഈ മണ്ണൂക്കാടുള്ള തൊമ്മങ്കുത്തിലുള്ള ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെട്ട ഈ മിഷണറിമാരുടെ ജീവിതത്തെ പറ്റി അങ്ങേക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് റോയിസൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാനിവിടെ ആഫ്രിക്കയിലെ നമീബി എന്ന രാജ്യത്താണ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ നേരെ മുകളിലെ രാജ്യമാണ് ആഫ്രിക്ക രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് ഞാനിവിടെ എത്തുന്നത് ഞാൻ ആഫ്രിക്കയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ താൽ സ്നേഹമുള്ള താല്പര്യമുള്ള പലരും ചോദിച്ചു ജീവിതം അച്ഛനായിട്ട് ജീവിതം തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ എന്തിനാണ് ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്ന് ആഫ്രിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുണ്ട ഭൂഖണ്ഡം മനുഷ്യരെ തിന്നുന്നവരുടെ നാട് ഒട്ടും ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം എന്നൊക്കെ അവിടെ ചിന്താഗതി നമുക്കുണ്ടായിരുന്നല്ലോ പക്ഷെ അന്ന് ഞങ്ങളുടെ അപ്പൻ പറഞ്ഞൊരു വാചകം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അവൻ ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് പോകാനാ കർത്താവിനോട് പറയുന്നെങ്കിൽ അവൻ പൊക്കോട്ടെ അതിനിപ്പോൾ എന്താ കുഴപ്പം ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരു ചിന്താഗതി ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവം വിളിച്ച മക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നൽകിയ ജീവിതം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകണം അതാണ് വേണ്ടത് അതാണ് അതിൻ്റെ ശരിയായ വഴി എന്നുള്ള ബോധ്യം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ ഏത് വെല്ലുവിളികളും ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രചോദനം ഈ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ ഈ ഒരു മനോഭാവമാണ് ഞാനിവിടെ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ സെമിനാരി ഇവിടുത്തെ സെമിനാരി ഫോർമേഷനിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ ഈ സെമിനാരിയുടെ റെക്ടറായിരുന്നു ഈ രാജ്യത്തുള്ള ഏക സെമിനാരിയാണിത് ഫിലോസഫിയും തിയോളജിയും പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ രാജ്യത്തുള്ള ഇടവക വൈദികരിൽ രണ്ട് പേരൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരെയും യുടെയും പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും പങ്കാളിയാകുവാനും സന്യാസ വൈദികളിൽ ഏകദേശം അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പേരുടെയും പരിശീലനത്തിലും പങ്കാളിയാകുവാനും ദൈവം അവസരം നൽകി ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ജോലിയായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം എല്ലാ സന്യാസ മിഷണറി വൈദ്യുതി ജീവിതവും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വെല്ലുവിളികളും ഉള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ വെല്ലുവിളികൾ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഭാഷ സംസ്കാരം ചിന്താരീതികൾ കുടുംബജീവിതം എല്ലാം പക്ഷെ അതിനെല്ലാം അതിജീവിക്കാനായിട്ട് കർത്താവ് അനുഗ്രഹം നൽകി മാതാപിതാക്കൾ പഠിപ്പിച്ച ഒരു പാഠമുണ്ട് ഉപദേശം കൊണ്ടും നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊണ്ടും ആൾക്കാരെ നന്നാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല ദൈവം നൽകിയ ജീവിതം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആ ഒരു മാതൃക അതുകളിലൂടെ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവരെ നന്നാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് മാസമായിട്ട് ഞാനിവിടെ നമീബിയൻ കാത്തലിക് ബിഷസ് കോൺഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ സി ബി സി ആയി അതിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ജനറലാണ് മിത്രന്മാരുടെ മീറ്റിങ്ങുകൾ സമയസമങ്ങൾ വിളിച്ചു കൂട്ടുക അവരെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ അറിയിക്കേണ്ടവരെ അറിയിക്കുകയും തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അന്വേഷിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക അതുപോലെ സഭ നടത്തുന്ന ആശുപത്രികളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും പൊതുവായ സഭയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഏകോപിപ്പിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ളത് പൗരോഹിത്യവും ബ്രദർഹുഡും രണ്ട് ജീവിതാവസ്ഥകളാണ് ഒരു കാലത്ത് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചിരുന്നു ഇപ്പം സ്വതന്ത്രമായി ബ്രദർഹുഡ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട്
ഒരു ഇത് കുറവുള്ള ഒരു അവസ്ഥ തോന്നല് പലർക്കും ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ തിയോളജി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വന്ന വന്ന് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ആളുകൾ ചോദിച്ച് പല പല ആളുകളും പ്രത്യേകിച്ചും സിസ്റ്റേഴ്സ് പോലും ചോദിക്കുക പ്രതന്ത തിയോളജി കഴിഞ്ഞാണ് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അച്ഛനായിക്കൂടെ എന്നുള്ളൊരു സ്വാഭാവിക എന്ന ചോദ്യം പലരും ഉണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആവാം എന്തുകൊണ്ടൊക്കെ പ്രദേശത്തിനുള്ള ദീപുകളിക്ക് ഇപ്പോൾ വളരെ കുറവാണ് അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വെല്ലുവിളിയാണ് ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് പദവികളുടെ അലങ്കാരങ്ങളുടെ പേരിലാകര് അല്ല പകരം ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി ആരും അറിയാതെ ഏറ്റവും വിനീത ഭാവത്തിൽ ഈശോയുടെ അടിസ്ഥാന വ്യക്തിത്വ ഭാവത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീവിത ശൈലിയുടെ ആൾരൂപമാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബ്രദർ ബാസ്റ്റിൻ കാരിവേലിൽ എം എം ബി ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഈ വേദി പങ്കിടുകയും ജീവിതത്തിലെ ഉജ്ജ്വലമായ സാക്ഷ്യാനുഭവങ്ങൾ ഗുഡ്നെസ് ടി വിയുടെ പ്രേക്ഷകരുമായി ഹൃദയം തുറന്ന് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ സംവദിക്കുകയും ചെയ്ത നിഷ്കളങ്കനായ ഒരു ഇസ്രായേൽക്കാരൻ ഈ നിഷ്കളങ്കമായ പുഞ്ചിരി സന്യാസ ദൈവവിളിയുടെ നിറവിൻ്റെ ചിഹ്നമായി പ്രേക്ഷകരുടെ മുമ്പിലേക്ക് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി മലബാർ മിഷണറി ബ്രദേഴ്സ് സമൂഹത്തിന് എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള കാര്യവേലിൽ കുടുംബത്തിന് അതെ കാര്യവേലിൽ കുടുംബത്തിനും എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും സമൃദ്ധിയും പ്രേക്ഷിത സാധ്യതകളും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ഉജ്ജ്വലമായ സമർപ്പിത തേജസ്സുമായി വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി നമസ്കാരം ഇപ്പം ഞങ്ങൾ വെറുതെ ഒന്ന് പങ്കെടുക്കാം എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാം എന്ന് പോയെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ ഡാൻസിനൊക്കെ ഫസ്റ്റ് കിട്ടി ഈ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമുകൾ നിന്ന് പോകുമ്പോഴാണ് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു ആരോഗ്യകരമായ കുടുംബ സംവിധാനം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം അവർക്ക് പറ്റിയ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് ഉപയോഗിച്ച് സ്പീച്ച് പഠിപ്പിച്ച് അവർക്ക് സാധാരണ നോർമൽ സ്പീച്ചിലേക്ക് വരാൻ അവർക്ക് പറ്റും ഓഹോ സമർപ്പിത എന്നുള്ള നിലയിൽ ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യത്തിന്റെ പേരിൽ കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ സിസ്റ്റർ അത് എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിച്ചത് ഇപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് സിസ്റ്ററിനെ സിസ്റ്ററിനെ ഇതിനായിട്ട് പിന്നെ ഈ കുട്ടിയുടെ അമ്മ കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് അവർ കോട്ടയത്തേക്ക് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പോലീസ് അന്വേഷണത്തിന് വ